Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 hingga 16 Ibrani pasal 11 ayat 7 hingga 16 Kerana iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan kerana iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kerana iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi hak milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kerana iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kerana iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat kerana ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Haleluya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang di syurga inilah kerinduan dan seluruh hati kami. Kami siap untuk mendengar firmanmu. Berbicaralah ya Bapa melalui kuasa roh kudusmu dan melalui firmanmu yang hidup di dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya katakan amin haleluya selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus ya dan Tuhan besertamu haleluya ya sebelum kita duduk sekali lagi kami ingin ya tepuk tangan untuk mendorong semua tim pujian kita yang telah membawa kami di dalam pujian dan penyembahan haleluya sila duduk saudara-saudari terima kasih tim pujian Ya, untuk, untuk mempunyai satu tim pujian yang bersiap untuk melayani dan dengan urapan Tuhan di dalam pujian hati pun tersiap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan meneruskan ya pelajaran uh, kita ya daripada siri khotbah dari kitab Ibrani dan uh, mana yang dia uh, sekalian telah pun dia maklum kita telah sampai ke penghujung-penghujungnya ya di kitab Ibrani dan hari ini kita akan melihat daripada apa yang kita telah dengar daripada bacaan tadi dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 dan seterusnya dan kita akan melihat rupa iman yang hidup ya artinya adalah apakah ciri-cirinya ya bagaimana rupa Ya, seseorang yang mempunyai iman yang hidup. Ya, kita telah pun memulakan uh, Ibrani pasal yang ke-11 minggu yang lalu dan nah, kita telah pelajari bahwa ya iman adalah suatu keyakinan. Semua kata ya keyakinan. Dan ini adalah dasar ya pondasi ya uh, iman dan hidup kita. Dan Bukan sahaja iman mempunyai ya, uh, keyakinannya, ianya juga mempunyai tindakannya. Semua kata tindakan. Ya, tindakan adalah buktinya. Artinya bila kita kata kita ada iman akan sesuatu, ianya terbukti, dicerminkan dari hidup kita. Ya, hidup kita mencerminkan apa yang kita percaya. 
Dan itu adalah iman. Ya, dan kita telah belajari daripada Habel dan juga daripada Henok ya tentang apa maksudnya hidup di dalam iman. Ya, dan kesimpulan kita pada minggu yang lalu adalah ini. Dan kita baca sama-sama inilah kesimpulannya. Yaitu iman Kristen bukanlah. Ya mari kita kata sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi ianya adalah suatu hubungan yang hidup dan erat dengan Allah. Ya mari kita baca dengan suara yang lebih kuat. Saya tahu bahwa cuacanya hari ini agak uh, berhujan dan juga mendung. Ya uh, sangat selesa. Ya uh, tadi pagi ya di kebaktian bahasa Inggris. Uh, Reverend Nelson ada tanya seluruh jemaat. Apakah yang anda suka ataupun biasa lakukan di masa hujan jadi ya, di, di, di masa-masa hujan ya saya kata istri saya di sebelah kami melihat satu sama lain dan kami kata tidur <laughs> ya mungkin kamu juga ya suka tidur ya dan pagi ini syoknya kalau dapat tidur ya tapi mari kita baca dengan suara yang lebih kuat semua kata suara kuat ya kata pada kawan sebelahmu jangan alang-alang Ya, mari kita baca. Satu, dua, tiga. Iman Kristen bukanlah agama kosong. Tetapi ianya adalah sesuatu hubungan yang hidup dan erat dengan Allah. Ya saudara-saudari, kekristenan. Ya, ataupun iman Kristen kita bukanlah iman sesuatu agama yang kosong. Nama sahaja, tidak. Tetapi ianya adalah satu hubungan ya, yang hidup. Satu hubungan pribadi dengan Allah. Yang hidup dan juga yang erat. Dan kita telah pelajari semuanya ini. Jadi minggu ini kita akan teruskan dengan ayat yang setuju dan sebagainya. Dan kita akan melihat juga pribadi-pribadi yang mempunyai ataupun mencerminkan iman yang hidup ini. Seperti Nuh dan Abraham dan keluarganya. Dan Tapi dari sudut pandangan yang kita akan mendekati firman Tuhan daripada sudut pandangan yang yang sedikit berlainan, ya kita tidak akan pelajari tentang karakter ataupun kepribadian mereka seperti mana yang kita telah belajar mengenai Habel dan Heno minggu yang lalu. Tetapi hari ini kita akan melihat ciri-ciri ya yang sama yang ada ataupun tercermin di dalam semua ya. Uh, semua orang ataupun semua pribadi-pribadi yang mempunyai iman yang hidup. Apakah ya ciri-ciri itu? Ya, jadi oleh itu dalam arti kata lain kita menjawab satu soalan, bagaimana rupa iman yang hidup? Ya, bila saya melihat seseorang, apakah ciri-ciri di dalam hidupnya yang dapat menyatakan, membuktikan ya bahwa dia mempunyai iman yang hidup? Itu adalah apa yang kita ingin jawab. Ya, jadi ada empat perkara hari ini yang saya ingin kongsikan daripada petikan ini. Ya, saya akan mengambil lebih banyak masa dalam uh, poin yang pertama ya, dan meringkaskan yang lain. Sebab poin yang pertama adalah sesuatu yang kita jarang-jarang dengar. Ya, yang salah satu daripada ciri iman yang hidup. Semua kata iman yang hidup. Kata sekali lagi iman yang hidup. Salah satu daripadanya yang pertama adalah kepekaan. Nah, semua kata kepekaan. kepekaan. Nah mari kita baca. Satu, dua, tiga. Dalam ayat yang ketujuh. Satu, dua, tiga. Kerana iman. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai, sesuai dengan, dengan imannya. imannya. Jadi di sini kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah menunjukkan kepada Nu. Dalam kata lain Allah berbicara kepada Nu. Di dalam penerjemahan bahasa Inggrisnya Allah ya memberi uh, Amaran okay, uh, akan apa yang akan terjadi. Ya, memberi petunjuk. Ya, Allah mempersiapkan Nuh. 
Jadi soalannya adalah bagaimana Tuhan berbicara. Bagaimana Nuh tahu ya bahwa inilah suara Tuhan. Petunjuk Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang kita akan pelajari. Kamu akan belajar semuanya uh, uh, melihat riwayat hidup uh, uh, Nuh dan keluarganya di dalam kitab kejadian pasal 6 hingga pasal yang ke-9. Semuanya tercatat. Ya, bagaimana Tuhan membimbingnya, bagaimana dia membina satu batra yang besar, bagaimana air uh, bah datang dan sebagainya, semuanya ter, ter, tertulis di situ. Tetapi satu ayat di dalam pasal yang ke-6 ayat 9 memberi satu kesimpulan mengenai hidup Nuh. Alright, dan mari kita baca. Satu, dua, tiga. Inilah, Inilah riwayat Nuh. Nuh Nu adalah seorang yang benar, benar dan, dan tidak bercela di antara orang-orang. Ya, dan uh, sebenarnya ada sambungannya lagi. Ya, bahwa dia juga berjalan bersama Tuhan. Oke, okay? dan dia juga bers- uh, uh, dia juga Setia berjalan bersama Tuhan. Jadi Nuh adalah seorang yang benar. Sama seperti Hebel. Orang benar adalah seorang yang telah dibenarkan. Telah mempunyai satu hubungan. Yang telah pun ya, diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, seorang yang mempunyai satu hubungan yang hidup. Dan dia juga adalah dia juga berjalan bersama Tuhan. Seperti Henok. Ya. Jadi kita melihat bahwa Nuh ad- adalah juga seperti Habel, seperti Heno. Seorang yang uh, benar, takut akan Tuhan dan juga berjalan bersama Tuhan. Jadi di sini ya, firman Tuhan juga menyatakan daripada bacaan yang kita telah baca tadi. Oleh kerana keeratan perhubungannya Allah telah menyatakan kepada Nuh. Yaitu memberi petunjuk kepada Nuh. Akan keadaan situasi dunia pada masa itu. Dan juga penghakiman yang akan datang. ya Ataupun ya apa yang akan terjadi. Dan di situ Nuh dengan segala taat setia. Membina satu batra. Mempersiapkan satu batra. Untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi salah satu daripada petanda, satu daripada tanda-tanda iman yang hidup adalah kepekaan untuk mengenal pasti, ya dapat merasakan bila Tuhan berbicara. Dan ini adalah sesuatu keistimewaan di mana Anda dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus, punyai. Kamu mempunyai keistimewaan ini, kelebihan ini dibandingkan dengan orang lain. Ya, ini adalah sangat penting. Ya, kepekaan ini adalah satu suara dalaman. Ya, kata hati atau setengah orang menamakannya firasat ataupun naluri. Ya, kamu dapat rasakan. Ya, ahli teologi menggunakan perkataan pengertian. Ya, ataupun karunia pengertian untuk menggambarkan gerakan hati yang dipimpin oleh roh kudus. Nah untuk memahami lebih lanjut mari kita melihat 1 Korintus 2.14. Ya, dan di sini dapat menjelaskan bahwa apakah keistimewaan di mana kamu dan saya sebagai orang Kristen ada lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. <tuh> Dalam ayat 14 mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi, Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, Hal ini hanya dapat dinilai, dengerti, di, uh, ya, ya, difahami secara rohani. Jadi ini adalah keistimewaan, kelebihan yang Anda dan saya ada. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia duniawi, manusia yang tidak mengenal Yesus. ya Tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Mereka tidak dapat mengecamnya, mereka dapat memahaminya. 
Mereka tidak dapat merasakannya. Kerana ini hanya dapat difahami oleh secara rohani. Dan Tuhan telah pun memberi kamu dan saya satu keistimewaan. Semua kata keistimewaan. Keistimewaan. Apakah keistimewaan itu? Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyatakan roh kudus menetap tinggal di dalam kita. Amin. Dan roh kudus ini dapat berbicara kepada kita. Dan kita dapat mendengar lebih dari apa yang dunia dapat dengar. Kita dapat fahami apa yang dunia dapat fahami. Karena dunia tidak akan fahami. Dunia tidak akan menerima. Tetapi kamu dan saya yang percaya pada Yesus mempunyai kelebihan ini. Keistimewaan ini. Ini luar biasa. Artinya setiap antara kita dapat mendengar suara Tuhan. Amin saudara. Anda dan saya tidak kira se, se, semudah ya ataupun berapa tua kamu ya Anda dan saya dapat mendengar suara Tuhan. Mungkin ada antara kita yang rasa heran, benar ke tidak? Jawabannya iya. Karena firman Tuhan menyatakan ya Dengan roh kudus yang mentinggal di dalam kita. Dapat berbicara kepada kita. Dan di dalam hati kita. Ya roh kita. Nalu, hati nurani kita. Telah pun dicelikkan. Telah pun dihidupkan. Untuk memahami. Nah. Bezanya adalah ini saudara-saudara. Okay? Tadi saya mengatakan bahwa. Ya. Kepekaan ini ada ada setengah orang menamakannya firasat ataupun naruri. Pokoknya adalah ini, saudara. Semua manusia tidak kira Kristen atau tidak kira Kristen, bukan Kristen, mempunyai suara dalaman, mempunyai firasat dan juga naruri. Semua. Kenapa? Kerana kita semua semua manusia. Telah pun dijadikan sesuai dengan rupa Allah. Rupa gambar Allah. We are created in the image of God. Oleh itu, ya, semua uh, uh, ya, ciri-ciri ketuhanan ya, ada di dalam manusia. Seperti baik hati. Ya, seperti... Uh, hor, rasa hormat ya ataupun kemurahan hati ataukah kamu ya bahwa ada setengah orang bukan Kristen lebih murah hati daripada orang Kristen Amin benar memalukan kita sebab kita sepatutnya menjadi orang yang lebih murah hati daripada yang lain ada orang bukan Kristen yang lebih ramah lebih Uh, sopan daripada Kristen. Betul tak? Wih. Betul tak? Betul. Ada satu kali. Semasa saya berada di kota Kinembalu. Saya mengembala di kota Kinembalu. Sebelum datang ke sini. Nah di sebelah gereja Krita. Ya, ada satu persatuan Buddha. Ya, kami jiran. <laughs> jiran. Dan persatuan Buddha ini ya kaya. Kayanya lebih kaya daripada gereja kita. Ya, benar-benar kaya. Sebab mereka buat banyak kerja-kerja amal. Dan bila mereka uh, ada res fund, uh, fundraising, ya uh, kutip uh, uh, dana, oke, okay, sampai berjuta-juta punya. Hebat, luar biasa. Kami kadang-kadang mau Uh, apa nih kumpul dana satu ribu ringgit pun batu batu mereka sampai berjuta juta dan ada satu kali ya mereka mau naik tarafkan semua bangunan dan semua keliling mereka termasuk uh, fans fans itu apa pagar pagar, pagar. oke okay? jadi dua orang datang jumpa saya daripada persatuan itu Ya, cemennya 
Cemennya seorang jutawan, dia adalah seorang usahawan, kaya raya dan satu engineer. Dia punya chief engineer, project engineer untuk semua itu. Jadi mereka datang jumpa saya, mereka ketuk pintu uh, uh, office saya. Bila mereka masuk, ya jumpa saya, mereka tunduk, mereka tunduk. Wah, saya pun terkejut akan hormat yang mereka berikan kepada saya. Mereka tunduk. Nah panggil saya uh, yang berbahagia dalam uh, bah, dalam bahasa Cina lah ya yang berbahagia. Uina, saya terkejut. Kenapa? Di gereja pun tidak ada orang tunduk kepada aku. Sang, ada yang marah-marah lagi. Faham tidak? Ini orang bukan Kristen. Orang beragama Buddha. Tapi kesopanannya. Dan ini usaha, usahawan yang jutawan itu. Semua orang keke kenal dia. Dan dia datang. First thing he did. Pada... <laughs> Perkara pertama yang dia lakukan Yang berbahagia Aduh Terharu hati saya Sebab mereka ini lebih sopan Daripada kebanyakan Kristen Saya kata wow Nah apa yang saya ingin katakan adalah ini saudara. Semua manusia mempunyai naluri, mempunyai sifat-sifat. Dari oleh kerana mereka dijadikan ya dari rupa Allah. Jadi ciri-cirinya ada di dalam semua orang. Tetapi apa yang berbeza adalah ini. Dengar. ya Firman Tuhan menyatakan. Oleh kerana perhubungan manusia dengan Tuhan telah putus. Oleh kerana dosa. ya Hati nurani mereka telah mati. Di mana mereka tidak dapat merasakan atau pempeka kepada kehendak Tuhan. Mereka masih baik hati. Ada yang lebih jujur daripada Kristen, ada yang lebih baik hati dari Kristen, ada yang lebih sopan dari Kristen. Sebagainya, mereka semua ada. Ya, tetapi perhubungan dan kepekaan untuk mendengar Tuhan itu tiada. Dan ke keistimewaan yang Anda dan saya ada adalah Roh Kudus sekarang menetap tinggal di dalam kita dan Hubungan ini, ya, talian ini telah pun disambung. Di mana Anda dan saya dapat dengar. Seperti handphone kamu, kamu ada signalnya. Amin. Katalah kalau DJ mati, ya tiada lain, menangis semua orang. Tapi kita ada hubungan ini melalui roh kudus. Semua kata roh kudus. Kudus. Jadi di sini firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal uh, 5 ayat 14 menyatakan balik ya uh, tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan tidak maks- tidak bermakna ya tidak tidak masuk uh, uh, tidak masuk akal kerana semua hal-hal yang berasal dari roh Allah Itu hanya dapat dinilai, difahami, diterima, didengar oleh secara rohani. Satu lagi ayat dan ini akan memberikan kamu lebih jelas. ya. Dan Ibrani pasal 5 ayat 14, mari kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ini adalah kepekaannya. ya. Di sini di dalam pasal yang kelima menyatakan memberi satu perbezaan antara orang yang telah matang, dewasa di dalam iman. Dan juga orang yang masih lagi bayi ataupun anak-anak kecil. 
ya. Firman Tuhan men- mendorong kita untuk terus bertumbuh, membesar, menjadi dewasa. Jangan saja tinggal-tinggal dia sebagai seorang anak-anak kecil. Dan dia memberi satu perbezaan, makanan keras adalah untuk orang dewasa. Kan bayi tidak dapat makanan keras, hanya minum susu dan dan sebagainya. Ya, jadi tetapi makanan keras ada untuk orang dewasa yang matang di dalam iman dan mempunyai panca indra. Semua kata panca indra. Panca indra. Apakah panca indra ini adalah segala deria yang kita ada di dalam hidup kita, ya, telah pun terlatih untuk membedakan, untuk memahami, untuk menerima, ya, daripada Tuhan. Jadi semua panca indera ini, all this faculty, okay, all these senses, manusia yang bukan Kristen yang, yang tidak ada roh kudus, panca indera mereka hanya terhad kepada lima, melihat, mendengar, menghidu, merasa dan semua ya, dan itu saja. Tetapi ya panca indera, ya yang Kita ada keistimewaannya kepada anda dan saya adalah ini. Kita ada sesuatu yang lebih. Kita dapat. Ya, kita mempunyai kepekaan untuk mendengar Tuhan. Untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi ini adalah sangat penting. Ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Dalam hidup kamu. Ya, dalam hidup kamu. Dan bila kamu percaya pada Tuhan, ya semua panca indera ini mulai terbuka. Lebih lagi kamu bertumbuh di dalam iman, lebih lagi kamu menuju ke kedewasaan, lebih peka, lebih tajam kamu dapat mendengar. Amin. Saya bagi satu contoh, ya sebab dengan contoh lebih memahami. Saya mengenal Tuhan pada usia 17 tahun. Saya datang dari keluarga bukan Kristen. Nah. Di dalam semasa saya sudah meng, uh, berusia 17 tahun, salah satu yang paling teruk adalah mulut saya. Mulut saya. Kenapa? Karena mulut saya menjadi encyclopedia of curses. Uh, ada uh, untuk kata-kata kata apa? Bad words, kata-kata kotor. Ya. Itu sebagian daripada hidup saya sudah. Kamu faham? Oke, okay. 17 tahun. Lebih-lebih lagi kalau kamu main basketbol, ya. Sebab di dalam basketbol kamu belajar semua perkataan-perkataan kata-kata kotor yang ada di dunia ini. <laughs> ya. Eh, saya bukan kata main basketbol tidak bagus. Ya, saya suka main basketbol, tetapi secara hakikatnya di sana sebab kamu bergaul dengan banyak orang yang bukan Kristen wah semuanya tut sini tut sana tut sini tut sana kamu faham tak jadi bila saya mengenal Tuhan ya saya mula ya ada sesuatu ya uh, uh, keinginan kesungguhan kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan selalu mencari Tuhan Nah masa itu saya baru saja mengenal Tuhan. Banyak lagi yang Tuhan perlu mengubah hidup saya. Jadi salah satu daripada apa yang perlu dicuci, dibersih adalah mulut saya ini. Maklumlah sudah 17 tahun semuanya tut 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 itu. Ya, saya mula perbicaraan dengan tut, di tengah-tengah tut, tut, tut dan akhir tut juga. Ya, kamu akan faham apa itu, ya. Jadi bila saya mengenal Tuhan, itu adalah perkara pertama Tuhan membimbing saya. Dan kepekaan ini, kesedaran ini mulai ternyata. Kadang-kadang saya, ya, sebagaimana yang saya katakan, wah saya hari-hari datang gereja sebab saya excited. Ya, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya berbicara dengan uh, pastor saya, Ya di pada masa itu wah cakap 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 sudah excited tutnya aduh tiba-tiba secara uh, 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 hati nurani the conscience mengatakan eh salah eh 
tidak harus. Ya, terkejut saya. Padri saya tengok saya, saya tengok dia, habislah saya, matilah saya. Sebab terkeluar tut itu. Kamu faham? Jadi salah satu daripada apa yang saya selalu doakan semasa saya baru percaya masa itu. Adalah Tuhan bersihkan mulutku, bibirku. Dan ya benar, Tuhan hari demi hari, hari demi hari kepekaan itu dan hati nurani yang telah pun menjadi peka. Dan Tuhan bekerja dan tidak lama kemudian. Semua kata-kata ini hilang daripada petuturan pembicaraan saya. Kamu faham? Amin saudara? Amin. Kenapa? Kerana semua panca indera telah pun terlatih. Masalah kita hari ini adalah gereja antara orang-orang Kristen adalah banyak antara kita panca indera kita tidak terlatih. Kerana kita terlampau, tertumpu kepada dunia. Cara dunia. Kehendak dunia. Dan kita tidak belajar mendengar peka kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi satu ciri mempunyai iman yang hidup adalah kepekaan. Semua kata kepekaan. Kepekaan. Ya, kepekaan untuk memahami, mengetahui, mengikut kehendak Tuhan. Ya, jadi oleh itu ya saudara-saudari, ya bila panca indera ini, ya kepekaan ini terlatih menjadi lebih tajam, maka ya hidup kita juga akan berubah sesuai dengannya. Jadi semakin kamu bertumbuh, ya semakin peka kamu dapat mendengar, ya uh, bisikan Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam mindamu, dan kamu dapat membezakan apa yang dari Tuhan, apa yang dari dunia, apa yang dari uh, daging kedagingan sendiri, ya. Jadi oleh itu. Ya kepekaan ini adalah sangat penting. Jadi oleh itu kita harus tahu firman Tuhan. Kerana segala suara dalaman dari kita tidak boleh bercanggah dengan firman Tuhan. Katalah kamu sudah berkawin. Ya, yang sudah berkawin sila lambai-lambai tangan, sudah berkawin. Ya ada yang Macam tidak 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 pasti ini sudah kawin enggak belum? Ya yang sudah kawin sila lama-lama tangan. Ah, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Katalah kamu sudah berkawin. Oke. Okay. Dana satu hari kamu datang gereja. Wah, kamu nampak seorang CAD yang cantik molek. Oke. Okay. Dan kamu tergerak di dalam hati. Dan kamu kata, "Wah, inilah yang Tuhan telah siapkan untuk saya." Hai, halo, kamu sudah kawin, tetapi kamu kata, wah inilah uh, kata bahasa Inggris, Inggrisnya, this is my soulmate. Kata orang Indonesia, enggak bisa. Tidak boleh. Kerana bercangga. Ada amin? Saya bagi satu contoh lagi. Kamu secara keuangan ya sangat memerlukan. Ya, kamu terdesak kerana masalah keuangan. Dan kamu berdoa Tuhan tolonglah saya. Tolonglah saya. Ya. Tolonglah saya. Dan kedua harinya kamu ke office. Ya. Dan di office itu kamu ternampak. Ya almari terbuka sedikit. Eh bukan almari, uh, laci. <laughs> almari begitu, ya, <laughs> ya, uh, ya lacinya terbuka sedikit. Jadi kamu dekat di meja itu, meja bos kamu, oke, okay, dan kamu tarik sedikit. Wah, banyak uangnya. 
Dan di dalam hatimu kamu mulai berdebal, gedebuk, 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 gedebuk. Kamu nampak uangnya dan kamu teringat kamu baru saja doa kemarin. Oh Tuhan tolonglah aku. Dan di sini hari ini kamu nampak uang sebanyak itu. Wah, haleluya Tuhan, terima kasih. Enggak bisa. Tidak boleh. Amin. Amin. Jadi ada banyak suara. Dan kami harus bedakan. Bezakan suara-suara ini. Sama ada nyanyi suara Tuhan. Suara kedagingan sendiri. Suara dunia. Suara iblis. Harus dapat bezakan. Dan salah satunya adalah kita harus tahu firman Tuhan. Kerana firman Tuhan melindungi kita, menjaga kita daripada okay, tersimpang. Ada amin saudara? Ya, Kerana apa yang bercanggah dengan firman Tuhan itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Jadi ini adalah... Yang pertama, kepekaan. Saya harap dan saya berdoa. Kita semua hari ini. Di dalam gereja St. Patrick. Setiap antara kami belajar. Kepekaan. Mendengar suara Tuhan. ya Mendengar suara Tuhan. Mendengar apabila Tuhan berbicara, berbisik. Di dalam hati kita, minda kita. Dan kita lakukan. Sesuai dengan kehendak Allah. Keduanya adalah keberanian. Ya, keberanian. Salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman adalah keberanian. Ya, semua kata keberanian. Keberanian. Ya, dan dari ayat ke-8 mari kita baca 1 2 3 dengan iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, dengan iman Abraham taat Bila dia dipanggil, dia telah mendengar suara Tuhan untuk pergi ke satu satu tempat yang Tuhan janjikan dan Tuhan tidak beritahu dia di mananya. Tetapi dengan keberanian dia membawa keluarganya pergi mencari tempat itu. Itu adalah itu memerlukan keberanian. Itu memerlukan banyak sekali keberanian. Sebagai seorang Kristen, kita harus berani Berani melakukan apa yang Tuhan beritahu kami untuk lakukan. Ya, Berani. Dan ini keberanian akan membezakan kamu. Okay, akan, akan dapat uh, ya, uh, memba, uh, membezakan kamu daripada yang lain. Bayangkan Nuh. Kami, kamu boleh baca sebagaimana yang saya katakan di dalam kitab uh, kejadian. Bila Tuhan memberi petunjuk kepada dia dan mem, uh, memanggil, ya, uh, memberi perintah kepada Nuh untuk membina satu batra. Tahu kamu di mana dia uh, tempat yang Tuhan nyatakan kepadanya untuk membina? 350 batu dari uh, dari show itu apa? Uh, daripada pantai. 350 batu dari pantai. Bukan saja itu. Kalau itu bukan cukup bodohnya, ya, di perintahnya adalah bina bahtera itu di atas bukit. Gunung lah. <laughs> ya. Siapa yang bina bot di atas bukit? Tak masuk akal. Nah oleh itu memerlukan banyak keberanian. Itu adalah apa yang kita harus belajar. Ya, saya teruskan. Ya, kerana tanpa keberanian kita tidak dapat bertindak di dalam iman. Iman yang hidup perlukan keberanian untuk bertindak. Bila Tuhan menggerakkan hati kamu untuk melakukan sesuatu. Menurut kehendaknya. Kamu perlu keberanian. 
Seperti Esther. Tuhan menggerakkannya hatinya untuk berjumpa Raja. Dan dia mempunyai keberanian untuk berjumpa. Seperti Musa. Allah memerintahkannya untuk berdepan dengan Firaun. Walaupun takut-takut. Tapi juga mempunyai keberanian akhirnya berjumpa dengan Firaun. Anda saudara-saudari di dalam hari ini perlu keberanian. Tanpa keberanian ya gereja juga sangat perlukan keberanian. Kalau tidak ada keberanian semuanya ngomong-ngomong kosong. Kamu ada mesyuarat-mesyuarat tapi tidak ada tindakan. Tidak ada keputusan. Ya. Tapi kami perlu keberanian. Semua kata keberanian. Keberanian. Dan salah satu daripada keberanian, oke, okay, ciri keberanian ya, dia punya twin sister, dipanggil twin sister adalah uh, adik kembar kepada keberanian adalah ketaatan. Semua kata ketaatan. Ketaatan. Ya, mari kita baca ayat 9 dan 10 ya dan saya ringkaskan di sini 1 2 3 Kerana iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu sebab ia menanti nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, sebab ia menanti nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Semua kata kepekaan. kepekaan. Semua kata keberanian. Keberanian. Dan yang ketiga ini adalah ke ketaatan. ketaatan. Semua kata ketaatan. Ketaatan. Tahukah kamu bahwa ketaatan adalah satu perkataan ya yang senang di, uh, diungkapkan di, di, di disebut tetapi paling susah untuk dilakukan. Dia sangat senang mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku ada di sini. Tetapi untuk sangat susah untuk mengatakan Tuhan utuslah aku. Susah. Di gereja paling ternama. ya Yang paling famous adalah ini. Semuanya kami setuju. Oke okay, bagus. ya Tapi masa lakukan kami suruh orang lain. Setuju, setuju. Ya. Sokong, sokong. Bila sampai lakukannya... Uh, 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 Sendilah, ya. Kami selalu, ya, mencalonkan orang lain. Oleh itu ketaatan adalah sesuatu yang sangat susah, ya. Karena ketaatan memerlukan satu perkara besar di dalam hidup kita. Menuntut, semua kata menuntut. Menuntut. Ya, ianya menuntut sesuatu daripada kita. Apanya? Penyangkalan diri. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tiga perkara Tuhan Yesus kata. Kalau kamu ingin ikut. Dia sebagai seorang murid. Kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut dia. Menyangkal diri bermakna ya, bahwa kita sanggup letakkan atau kita sanggup mati kepada segala kemahuan diri sendiri. Tidak kira cita-cita ataupun apa saja pilihan, rancangan pribadi. Semuanya kita harus belajar lepaskan. Kalau kita tidak berani atau tidak sanggup lepaskan. Kita tidak dapat menyangkal diri. Kerana kemahuan kita menjadi yang apa yang telah pun membelenggu kita. Untuk mengikut Tuhan. Kita harus belajar menyangkal diri. Lepas itu memikul salib. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan itulah salib kita. 
Salib setiap antara anda dan saya adalah berbeza antara satu sama lain. Sebab Tuhan mempunyai rencana-rencana yang berbeza di antara anda dan saya. Salib saya kamu tidak dapat pikul. Salib kamu saya tidak dapat pikul. Kerana itu adalah salib. Itu adalah cabaranmu. Itu adalah harga yang kamu harus bayar. Itu saudara. Memerlukan ketaatan. Jadi ketaatan ya menuntut kita. Segala ya cita-cita kita, pribadi, kemahuan kita. Kita harus sanggup melepaskan. Selagi kamu tidak sanggup lepaskan, kamu tidak dapat maju. Tidak dapat taat. Oleh itu kebanyakan antara Kristen hari ini. Banyak yang terbelenggu di tempat yang sama bertahun-tahun. Mengapa? Kerana tidak sanggup menyangkal diri. Tidak sanggup lepaskan. Apa yang mengikat kaki kita. Oleh itu saudara, belajar ketaatan. Ya. Ada kalanya ya Tuhan memerlukan kamu menguji kamu di ya, ketaatan mempunyai tahap. Tahap tertinggi ya adalah apa yang dipanggil ya pengorbanan. Dan pengorbanan ini adalah satu ketaatan ketaatan radikal. Radikal. Ya. Jadi ini adalah sesuatu ya kalau kamu tidak dapat taat dalam perkara-perkara kecil jangan harap kamu dapat mem- ataupun sanggup berkorban kerana pengorbanan adalah ketaatan yang tertinggi ya jadi saya tidak ada masa untuk mengulasnya tetapi ya sebentar nanti kita akan faham apa yang dimaksudkan ketaatan radikal Ya, dan akhirnya adalah pengharapan. Ya, pengharapan. Semua kata pengharapan. Pengharapan. Ya, dan pengharapan adalah ini ya Saudara, ya. Pengharapan adalah bahwa semua yang kita lakukan daripada kepekaan, keberanian, ya, ketaatan semuanya tertuju dan menuju kepada harapan kita. Dan harapan kita adalah surga, surgawi, ya adalah surga. Mari kita baca ayat ini, ya dalam ayat 13, 15 dan 16 dan dan saya akan menuju untuk penutupnya. Alright, mari kita baca satu dua tiga. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah tidak malu disebut Allah mereka kerana ia telah mempersiapkan, mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi apa yang dimasukkan di sini? Sebagai orang Kristen, ya kami adalah umat pengharapan. Dan harapan kita bukan harapan kosong. Harapan kita adalah satu keyakinan, ya, yaitu kita menuju ke arah surga. Ya, itu adalah apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu yang kita ya segala yang kita lakukan menuju ke arah itu. Oleh itu Tuhan pernah berkata, kalau kamu mau menabur, menaburlah di dalam surga. Ya. Jangan saja menabur di dunia ini. Ya sudah Kalau kamu mau jadi kaya, kayalah di surga. Bukan sahaja kaya di dunia. 
Tidak gunanya kita kaya di dunia ini, tetapi miskin di syurga. Tidak guna kita menjadi orang penting di sini, dihormati oleh dunia, tetapi menjadi pengemis di syurga. Amin saudara. Jadi pandangan kita, harapan kita harus tertuju. Jadi sebab harapan kita akan mempengaruhi minda kita, pola pemikiran kita, corak hidup kita, bagaimana kita ber, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita menjalani hidup ini, semuanya ada kena mengena dengan surga. Kalau mata kita tidak tertumpu kepada Surga, maka kita terbelenggu oleh dunia. Jadi, sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan yang katakan, ya, jika mereka tidak melihat, kalau kamu tidak menganggap kamu adalah orang asing dan pendatang di dunia ini, ya, kalau kamu hanya ingat akan tanah asal, yaitu dunia ini, maka kamu tidak akan maju, kamu akan terikat dan selama-lamanya terikat. Kamu akan senantiasa memikirkan Mesir yang kamu telah tinggalkan. Dan mau kembali ke Mesir. Ya, Jadi itu adalah apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kamu hidup untuk apa yang akan datang. Maka kamu bukan saja ada keberanian, ketaatan dan juga kepekaan untuk mengikut kehendak Tuhan. Biar sederhana di dunia. Tetapi kaya di syurga. Biar menjadi orang yang tidak penting di dunia. Tetapi dihormati di, di, di syurga. Itu adalah apa yang firman Tuhan tekankan. Mengenai iman yang hidup. Oleh itu nu lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh itu Abraham hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Habel hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Henok hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah empat perkara, empat ciri. Yang kami harus nantiasa menilai hidup kita. Saudara-saudari, sebagai penutup dan kesimpulannya. Saya tidak pasti berapa, berapa antara kamu yang telah datang pada hari Isnin yang lalu. <laughs> ya, Hari Isnin yang lalu, kita telah pun dengar satu kesaksian daripada seorang pribadi satu keluarga ini yang sangat luar biasa. Ya, Dr. Liao Hong Tu, okay, uh, ada gambarnya? Oh gambarnya. Oh, Dr. Liao, di mana kamu Dr. Liao? Ha, 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 Dr. Liao, ha, ini Dr. Liao. Okay. Ini adalah seorang pribadi yang sangat, yang saya hormati. Mengapa? Nah, kenapa saya gunakan ini sebagai contoh? Karena saya ingin mengatakan kepada kamu, apa yang kita lihat daripada firman Tuhan. Mengenai kepekaan, mengenai keberanian, mengenai ketaatan, dan juga mengenai harapan. Semuanya masih berlaku hari ini. Semua kata hari ini. Hari ini. Kata lagi hari ini. Hari ini. Segala yang kita baca mengenai Nuh dan Abraham bukan hanya cerita dongeng. Ataupun bukan saja cerita dulu kala yang tidak mempunyai kena mengenang hari ini. Apa yang kita lihat daripada dokter, dokter Liao adalah satu pribadi yang hidup dengan beriman. Yang masih berlaku hari ini. Kamu yang telah datang hari ini. Eh, yang telah datang hari Isnin. Telah pun dengar kesaksiannya. Luar biasa. Dia adalah ya untuk, ya, uh, untuk yang lain yang mungkin tidak sempat datang. Dokter Liao. Dia adalah seorang pensyarah sekolah Alkitab. He is a seminary professor. Dan Tuhan telah pun memberi petunjuk kepada dia di dalam satu mimpi. Heran, luar biasa. Satu mimpi. 
Ya, untuk membawa kebangunan rohani di satu tempat di Amerika. Dan tempat itu bukan kota besar seperti New York, LA, San Francisco. Bukan. Satu bandar kecil. Untuk cerita untuk meringkaskan cerita pendeknya dengan taat. Dia membawa seluruh keluarganya ke situ. Dan Tuhan hanya mem, uh, ya, me, di dalam doa, di dalam mimpinya Tuhan memberi petunjuk kepadanya, memberi dia satu perintah saja. Pergi ke sana untuk berdoa. Bukan untuk mengajar, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Berdoa. Bayangkan seorang pensyarah. Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Itu saja kerjanya. Jadi dia tinggalkan tempatnya. Ker, kerjaya yang selesa. Yang dihormati. Dia membawa seluruh keluarganya ke satu kampung kecil. Satu bandar kecil dinamakan Wilma. Dan di situ tidak ada kerja, tidak ada uang, tidak ada sokongan, tidak ada apa-apa. Di situ ber, hanya untuk satu tugasan. Tugasannya berdoa. Bukan untuk satu hari, bukan untuk tujuh hari, bukan untuk tujuh minggu, bukan untuk tujuh bulan. Tetapi untuk tujuh tahun. Gila. Ketaatannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Dan bukan sahaja itu. Semasa dia di situ, di pertengahan ya, yang dia lakukan di situ. Tuhan memberi, dia memerintahkannya untuk melakukan ini. Ah, gambarnya kembali. Ah, nampak rabana kita dan semua... Ya, uh, semua cantik molek itu ambil gambar dengan dia happy happy. Okay, Tuhan suruh dia pakai satu cardboard play card. Di situ tulis repent, Jesus is coming dan semuanya. Depan belakang, hari hari semua kata hari hari. Hari hari berjalan di jalan utama. Katalah. Hari ini untuk kita lah supaya kita dapat memahami. Setiap hari mulai jam 4.30 petang jalan daripada uh, simpang jalan ini uh, di sepanjang jalan apas sampai batu empat dan balik. Setiap hari jalan dengan itu jalan hari-hari geng pergi balik. Ma, kenapa empat setengah? Sebab itu adalah masa orang habis kerja pulang rumah. Jadi semua orang akan nampak dia. Kereta naik turun semua dapat nampaknya. Dan dia jalan dengan itu. Hari-hari jalan. Bukan untuk satu hari. Bukan dua hari. Dua tahun. Sebab agian daripada kawan-kawan rapatnya. Pensyarah-pensyarah di Malaysia dengar apa yang terjadi. Mereka fikir dia sudah senteng. Dia jalan. Jalan. Kenapa saya pilih gambar ini? Gam, ambil gambar senang. Hai, jangan tersinggung ya. Cuba. Kan kami ada walk for Jesus. Berjalan untuk Yesus. Mula dari gereja Holy Trinity. Satu pusingan besar. ya Pusing kanan. Jalan di... Apa tuh? Jalan apa tuh? Dia keluar dari itulah. Ya. Oke, okay, lepas tu pusing dari Mibo tu, ha, lepas tu balik sini. 
hanya 27 km pendek sahaja. Cubalah kamu jalan dengan ini. Berani tak? Tidak tahu mana mau simpan muka. Sendi, cubalah. Okay, you've, uh, you've done belia kami. Jalan, go for Jesus. Semuanya buat ini. Ha, jalan. Berani kamu? Dua tahun. Setelah genap tujuh tahun, Tuhan kata padanya, masa cukup sudah. Pergi ke satu tempat yang lain. Untuk melayani kepada orang-orang yang uh, apa nih uh, homeless ya kan di kota-kota uh, yang lebih besar ada banyak orang yang tidak ada rumah tinggal di pinggir-pinggir ya di sana dia melayani untuk memberi makan kepada mereka. Nah apa yang terjadi di tempat yang dia doa untuk tujuh tahun lebih kurang Enam bulan selepas itu, tidak sampai enam bulan selepas dia meninggalkan tempat itu. Lawatan Tuhan turun atas Ashbury. Satu kebangunan rohani yang besar. Heran. Dan dia sendiri tidak, tidak diberi kesempatan untuk melihat bila perkara itu terjadi. Kalau saya adalah dia, saya akan mengomel. Saya akan komplain kepada tua-tua, tidak adil. Sudah saya sengsara tujuh tahun, berkorban tujuh tahun. Lawatanmu, kamu pun tidak bagi saya aku canteng. Kamu butuh saya ke tempat lain, baru kamu datang melawat tempat itu. Ianya seperti Tuhan suruh saya tanam pokok mangga. Sudah besar, sudah berbunga, sudah masa mau berbunga, belum lagi berbuah. ya Ataupun sudah masa mau berbuah, Tuhan suruh saya pindah saya ke tempat lain. Aduh, susah-susah saya tanam pokok mangga tetapi tidak dapat rasa buah pertamanya. Sanggupkah kamu? Sanggupkah kamu? Itu radikal. Radikal sekali. Pengorbanan dan kerendahan hati Dr. Liao. Oh mana Dr. Liao? Oh Dr. Liao. Kerendahan hati. Kepekaannya. Ketaatannya. Keberaniannya, kerendahan hatinya, kita harus pelajari. Jangan takut saudara, Tuhan tidak akan suruh kamu buat sesuatu yang radikal. Kalau yang biasa-biasa, yang simpel-simpel, kamu pun tidak dapat taat, jangan harap. Tuhan akan suruh kamu berkorban secara besar-besaran. Amin saudara. Kerana tahap dan cabaran ketaatan akan meningkat. Kalau yang biasa-biasa itu pun tidak dapat, jangan haraplah. Jangan haraplah. Sebagai contoh, kalau hari ini ya di hilltop pun kamu tidak sanggup mendaki untuk menginjil. Dan kamu kata pada saya esok harinya, oh bishop-bishop Tuhan panggil saya ke Amerika untuk penginjilan. Saya kata lupakan saja, itu, itu mimpi kosong itu. Sebab yang muda-muda pun tidak sanggup taat. Adakah kamu sedia untuk membayar harga yang lebih tinggi? 
Tidak, saudara. Tidak. Oleh itu, mari kita belajar. Kepekaan. Semua kata kepekaan. Kepekaan. Keberanian. Keberanian. Ketaatan. Ketaatan. Pengharapan. Pengharapan. Itu adalah empatnya. Yang kita dapat perlu belajar untuk menunggut Tuhan. Jadi mula dengan langkah-langkah kecil. Mula dengan langkah-langkah kecil. Ya, Apakah langkah-langkah kecilnya yang kamu dan saya boleh buat? Mulai hari ini. Baca firman Tuhan. Bila kamu baca firman Tuhan, kamu doa. Dan ini doa yang kamu harus ungkapkan. Kamu kata pada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Nah saudara, kalau kami berani membuat doa seperti ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti berbisik di dalam hati dan telinga dan minda kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk berkenan di matanya. Dan bila kamu belajar taat di dalam langkah-langkah kecil ini. Maka telingamu, rohmu, ya, panca indramu akan mulai menjadi terlatih dan terbuka. Dan kamu mulai memahami dengan lebih akan bimbingan Tuhan, bisikan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Saudara, mula dengan langkah kecil. Kata pada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang kita harus katakan? Ya, satu, dua, tiga. Tuhan, apa yang, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Kata sekali lagi, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Berani kamu buat doa ini? Karena se- I tell you, the moment saat kamu menaikkan doa ini, saat itu Tuhan akan berbicara di dalam hatimu. Apa yang kamu harus lakukan?